ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ വീഡിയോ കാണുന്ന നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് കറുത്ത പൊന്നിനു മുണ്ടൊരു കഥ പറയാൻ കറുത്ത പൊന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകാണ് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സ്പൈസസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ കുരുമുളക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏലം കറുവാപ്പട്ട ഇഞ്ചി എന്നിവയും അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ തേടി പണ്ട് മുതലേ കച്ചവടക്കാർ എത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി ഈ വരുന്ന ഒരു ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം ഒരു വാണിജ്യപാത കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒരു വാണിജ്യപാത കണ്ടെത്തിയതോടെ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇതാ ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവരൊക്കെ കടൽ മാർഗം വന്ന ആൾക്കാരാണ് കച്ചവടത്തിനായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം വന്നത് ആരാ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മാസത്തിലെ ഒരു പ്രഭാതം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മാസത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് തീരത്ത് ആര് കപ്പലിറങ്ങുന്നത് വാസ്കോടകാമയും സംഘവും കപ്പലിറങ്ങുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോഴിക്കോടിന് സമീപമുള്ള കാപ്പാട് തീരത്ത് മൂന്ന് വലിയ പായ്ക്കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടു വ്യത്യസ്തമായ വേഷവും ഭാഷയും ഉള്ള കുറച്ചു പേരായിരുന്നു കപ്പലിൽ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയ വാസ്കോടകാമയും സംഘവുമായിരുന്നു അത് ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് വാസ്കോടകാമ യാത്രയ്ക്ക് ചിലവായ തുകയുടെ അറുപത് ഇരട്ടിയോളം ലാഭമാണ് ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ വാസ്കോടകാമ വന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി രാജാവ് വാസ്കോടകാമയ്ക്ക് കച്ചവട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പോർച്ചുഗലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഓക്കെ അപ്പോ വാസ്കോടകാമ നല്ല ലാഭമായിട്ടാണ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയത് പോർച്ചുഗലിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ വാസ്കോടകാമ പോയതിനെ തുടർന്ന് അൽമേഡ ഫ്രാൻസിസ് കോഡി അൽമേഡ അപ്പം ഞാൻ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന്റെ സീരീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഫ്രാൻസിസ് കോഡി അൽമേഡ കണ്ണൂരിലെത്തിയ വർഷം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പം ആ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സെഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വാസ്കോടകാമയെ തുടർന്ന് അൽമേഡ അൽബുക്കർക്ക് തുടങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ വാണിജ്യത്തിനായി ഇവിടെ എത്തി ഗോവ ദാമൻ ദിയു എന്നിവയായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപ്പോ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു ഗോവയും ദാമൻ ദിയു ഓക്കെ ഇനി ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയും നിർമ്മിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അപ്പൊ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ രണ്ട് നിർമ്മിതികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയും ഇവരെ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് പറങ്കികൾ എന്ന് പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചത് ആരെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇനി അവർ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പൈനാപ്പിൾ പേരയ്ക്ക പപ്പായ പുകയില നാല് പി പൈനാപ്പിൾ പേരയ്ക്ക
മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുമായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ ശേഷി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാദേശികമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ വേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ടയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ മലബാർ തീരത്ത് മലബാർ തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോർച്ചുഗാസ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് എതിരെ നടന്ന ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാന്മാരാണ് ഈ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന സെന്റൻസ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവന്മാരായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ അപ്പൊ ആരായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവന്മാരായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ ഓക്കെ പോർച്ചുഗീസുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വന്നത് ആരാണ് ഡച്ചുകാരാണ് അപ്പൊ കച്ചവടത്തിനായി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മറ്റൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ കൊച്ചി കൊല്ലം എന്നിവയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപ്പോ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയും കൊല്ലവുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിന്നെ പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയ തയ്യാറാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് ഡച്ചുകാരനായ അഡ്മിറൽ വാൻറീഡാണ് ഓക്കെ ഡച്ച് ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആര് വാൻറീഡ് അപ്പൊ ഇതിനെ സഹായിച്ച മലയാളിയായ വൈദ്യന്റെ പേര് ഇട്ടി അച്യുതൻ മലയാളിയായ ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ കൃതി തയ്യാറാക്കിയത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളുടെ ഫലമായി തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമായി ഡച്ചുകാർ യുദ്ധം ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കുളച്ചലിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അടിത്തറ നഷ്ടമായി ഡച്ചുകാരെ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ലന്തക്കാർ അപ്പൊ പറങ്കികൾ എന്ന് പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാർ ലന്തക്കാരുമാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടാണ് ആര് വന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം പോർച്ചുഗീസ് പിന്നെ ഡച്ച് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അവസാനം വന്നത് ഫ്രഞ്ച് അപ്പൊ മൂന്നാമതായി വന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു അപ്പം ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് ആയിരുന്നു മദ്രാസ് ചെന്നൈ കൽക്കത്ത കൊൽക്കത്ത ബോംബെ മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലും അവർ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു മദ്രാസ് കൽക്കത്ത ബോംബെ എന്നിവിടങ്ങളിലും അവർ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അടുത്തതായി വന്നത് ആരാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു ഇതോടെ കച്ചവട ലക്ഷ്യവുമായി ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തി പോണ്ടിച്ചേരി പുതുച്ചേരി മാഹി കാരയ്ക്കൽ എന്നിവയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരയ്ക്കൽ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരയ്ക്കൽ ആരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അടുത്തത് കച്ചവട ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കച്ചവട ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം നടന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവട ആധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി പല പരസ്പരം മത്സരിച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും തുടക്കത്തിലേ പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം മൂന്നാമതും നാലാമതും വന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലായി മത്സരം അവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ മത്സരത്തെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആര് പരാജയപ്പെട്ടു ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ആരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഫ്രഞ്ചുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അധികാരത്തിലേക്ക് അപ്പോ വാണിജ്യ ആധിപത്യത്തിന്
ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന സിറാജു ദൗളയെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന സിറാജു ദൗളയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ആര് പരാജയപ്പെട്ടു സിറാജു ദൗള അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ബക്സാർ യുദ്ധം നടന്നു ആ ബക്സാർ യുദ്ധവും വിജയിച്ചതോടെ ബംഗാൾ കമ്പനിയുടെ കീഴിലായി ഓക്കെ അപ്പം ബംഗാളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവര് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രധാന വേദി ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ട കർണാട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ട കർണാട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പ്ലാസിയും ബക്സാറും സിറാജു ദൗളയുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മിർ ജാഫറും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനായിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈബും ഉണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ ധാരണയിലൂടെയാണ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിച്ചത് അപ്പോ സിറാജു ദൗളയുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മിർ ജാഫറും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനായിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈ ക്ലൈവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രഹസ്യ ധാരണയിലൂടെയാണ് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിച്ചത് എന്നാൽ ബക്സാറിലേത് സൈനിക ശക്തിയുടെ വിജയമായിരുന്നു അപ്പോ ബക്സാറിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഒരു സംയുക്ത സൈന്യം സൈന്യമാണ് ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് ഷൂജ ഉദ്ദൗള അവധിലെ നവാബ് മിർ കാസിം മുൻ ബംഗാൾ നവാബ് ഇവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംയുക്ത സൈന്യം എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷൂജ ഉദ്ദൗള ഷൂജ ഉദ്ദൗള എവിടുത്തെയാണ് അവധിലെ നവാബാണ് മിർ കാസിം എവിടുത്തതാണ് മുൻ ബംഗാൾ നവാബ് അപ്പം ഇവര് തമ്മിലായിരുന്നു എന്ത് യുദ്ധം ഇവരും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവും തമ്മിലാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോ ബക്സാർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങൾ ആയി ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആധിപത്യം വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മൈസൂർ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായ മറ്റൊരു പ്രദേശം മൈസൂർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു മൈസൂർ ഹൈദരലിയുടെയും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മൈസൂർ പ്രബല ശക്തിയായി മൈസൂറിന്റെ ആധിപത്യം മലബാറിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മലബാറിലെ കച്ചവടത്തിന് തടസ്സമായി ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉണ്ടായ സൗഹൃദവും മൈസൂർ കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും നമ്മൾ അടിയല്ലേ അപ്പം ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ട് ടിപ്പു ഒരു നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതും കൂടി ആയപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മൈസൂർ കീഴടക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രേരണയായി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ധീരമായി പോരാടിയ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നാലാമത്തെ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മരണം വരിച്ചു മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ മലബാർ കൂർഗ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധി ആധിപത്യത്തിലായി അപ്പൊ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു മലബാർ കൂർഗ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായി ഓക്കെ ഇനി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി മൈസൂരിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നാല് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താനുമായി ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിന് വെച്ച് ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചായിരുന്നു അതിനെയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് മൈസൂരിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നാല് യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താനുമായി ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് വെച്ച് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാപിച്ചു ഇനി മറാത്ത പ്രദേശമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മറാത്തികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ മറാത്തികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോട്ടൺ കോട്ടൺ കച്ചവടത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് മറാത്ത പ്രദേശം കീഴടക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു താമസിയാതെ സിന്ധ് പഞ്ചാബ് അവധ് ഓർത്തിരിക്കുക സിന്ധ്
വെല്ലസ്ലി പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ ആരാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് പി എസ് സിയുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം എന്നിവ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു അപ്പോ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ ആരാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ തുടങ്ങിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു അപ്പം ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഇനി ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ സാമ്പൽപൂർ സത്താറ ഉദയ്പൂർ ഝാൻസി നാഗ്പൂർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു ഏതൊക്കെയാണ് സാമ്പൽപൂർ സത്താറ ഉദയ്പൂർ ഝാൻസി നാഗ്പൂർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ചേരുന്ന രാജ്യത്തിന് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ചേരുന്ന രാജ്യത്തിന് കമ്പനി സുരക്ഷ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയത് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു പുരുഷ അനന്തരാവകാശികൾ ഇല്ലാത്ത നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് രാജാധികാരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഡൽഹൌസി പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അപ്പോ പുരുഷ അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ ആ രാജ്യം ഏത് ആരോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായി ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ വന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകീകൃത ഭരണം നടപ്പിലാക്കി അപ്പം ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനി അധികാരത്തിലേക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ വഴി കമ്പനിയുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നാമത് പ്ലാസി യുദ്ധം ബക്സാർ യുദ്ധം ഇതുവഴി കിട്ടിയത് ബംഗാൾ ആണ് മൈസൂർ യുദ്ധം വഴി കിട്ടിയത് മലബാറും കൂർഗു ആണ് മറാത്ത യുദ്ധം വഴി കിട്ടിയത് മറാത്ത അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ത് നാലെണ്ണം പ്ലാസി യുദ്ധം ബക്സാർ യുദ്ധം മൈസൂർ യുദ്ധം മറാത്ത യുദ്ധം ഇത് നാലും വഴിയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ വഴി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വഴി കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെയാ ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം പ്രകാരം കിട്ടിയത് ഝാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ തുടങ്ങിയവ നാഗ്പൂർ സാമ്പൽപൂർ ഉദയ്പൂർ ഒക്കെയാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം വഴി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനം നടപ്പാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് എന്നിവ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും കാണാം താങ